বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় ট্রেডার ভাইরা ফোরেক্স লস কে মুছে ফেলুন ফোরেক্স লস কে ভুজান ফোরেক্সে লস করে আমাদের দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে আরো বেশি ভঙ্গুর করবেন না আমাদেরকে মনে রাখতে হবে উনিশশো সালে আমাদের দেশ মার সাহসী সন্তানরা তাদের জীবন বাজি রেখে যে দেশকে শত্রু সেনের হাত থেকে রক্ষা করেছে আমাদেরকে এই প্রজন্মের আর একটা যুদ্ধ করতে হবে সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যুদ্ধ সুতরাং আমাদের দেশের টাকাকে ফোরেক্সের মাধ্যমে বিনাশ করে লস করে আপনি আমাদের দেশের অনেকে পঙ্গ করবেন না আমার আজকের ভিডিওটা মূলত শিক্ষণীয় উদ্দেশ্যে আপনারা জানেন ফোরেক্স একটা হাই রিক্স হাই ওয়ার্ড বিজনেস এখানে যেমন লসের সম্ভাবনা অনেক আবার লাভ করলেও বেশি করা যায় কিন্তু এই লাভের লোভে পরে ওকে সীমিত জ্ঞান নিয়ে অবা কোনো জ্ঞান ছাড়াই শুধুমাত্র বাইসেলের ভিত্তিতে লোভের বসবত হয়ে অসাবধানতার কারণে হাজারো লক্ষ টাকা বিনাশ করে দিচ্ছেন যদি এমন কেউ থাকেন তাহলে তার যেন আর কোনো টাকা শেষ না হয়ে যায় সেজন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমার পরিচয় হচ্ছে আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং একজন গবেষক দু হাজার নয় থেকে আমি ফোরেক্স সাথে সংশ্লিষ্ট আমার গবেষণার বিষয়টি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট অ্যানালাইসিস আমি মূলত কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং একজন সহকারী অধ্যাপক যিনি ডেটা সায়েন্স ডেটা মাইনিং এবং মেশিন লার্নিং নিয়ে গবেষণা করি তো আমার এই গবেষণা লব্ধ ফলাফলকে আপনাদের উপকারের জন্য যদি আমি পেশ করতে পারি তো আমার ধন্য হবে আমার এই গবেষণা সার্থক হবে যদি আপনাদের সামান্য লোককে আমি কমানোর জন্য সহায়তা করতে পারি তো আমি চেষ্টা করব প্রতি সপ্তাহে মার্কেট ওপেন হওয়ার আগে মার্কেটের ওভারঅল স্ট্যাটাস এবং কোন কোন পেয়ার একটা সম্ভাবনা আছে যেখান থেকে প্রফিট করার আপনাদেরকে আজকে এই আগামী এক সপ্তাহের ফোরেক্স মার্কেটের গতিবিধি কি হতে পারে ফান্ডামেন্টাল পার্সপেকটিভ থেকে আমি আপনাদেরকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তো আমি এই উপস্থাপনটা আপনাদের সামনে তৈরি করার জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফাইন্যান্সিয়াল নিউজ পোর্টাল যেটা ব্লোমবার্গ সিএনবি রয়টার্স সহ অন্য অন্য ফাইন্যান্সিয়াল নিউজ সাইটগুলোকে লম্বা সময় যাবত আমি গবেষণা করেছি এবং তারই একটা জিস্ট আপনাদের সামনে স্থাপন করার চেষ্টা করছি তো আমি যদি আপনাদেরকে একটু বলি যে আসলে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসে শুরুতে আমাদের যেটা করা উচিত বা আপনাদের আমি করার জন্য সাজেস্ট করছি সেটা হলো আপনারা প্রথমেই দেখে নেবেন যে সিএনএন বিজনেস এটার ফিয়ার এবং গ্রেড ইন্ডেক্স অর্থাৎ গ্লোবাল ইকোনমি এই সময় সহজ ভাষায় বলতে গেলে ভয়ের মধ্যে আছে নাকি এটা এটা খুবই আপিলিং অর্থাৎ গ্রিড গ্রিডের মধ্যে আছে যদি গ্রিডের দিকে থাকে তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য খুব ভালো করতেছে বিদেশি ইন্ডাস্ট্রিগুলো প্রোডাকশন ভালো হচ্ছে গ্লোবাল ইকোনমি ভালো করবে এরকম একটা ভাবধারা আর যদি ফিয়ারের মধ্যে থাকে তাহলে মনে করতে হবে ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাকশন প্রবলেম হচ্ছে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব অথবা কোনো একটা ন্যাচারাল ডিজিস্টার পৃথিবীর মধ্যে আক্রমণ করছে আপনারা যদি দেখতে পান যে এই যে পঞ্চাশ যে ব্যারোমিটারটা আছে ফিয়ার গ্রেড ইন্ডেক্সের যে ব্যারোমিটার সেখানে বর্তমানে যেটা আছে ফিয়ারের মধ্যে আছে এটা জিরো থেকে শুরু করে একশোর মধ্যে এটা ইন্ডেক্সিং করা হয় ফিটি যদি ক্রস করে তাহলে এটা গ্রিডে যাবে আর ফিফটির কম থাকলে এটা ফিয়ারে যাবে দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি আপনাদের সে আসছি আসলে এটা থেকে আপনি কিভাবে কারেন্সি ট্রেড করবেন তো এটা আপনাদের আমার কাজ আমি আপনাকে সাজেস্ট করব প্রথমেই আপনারা এই সিএনএন এর ফিয়ার গ্রিড ইন্ডেক্সটা দেখে নেবেন যে এটা কি ফিয়ারে আছে না গ্রিডে আছে যদি এটা ফিয়ারে থাকে তাহলে সেল হেভেন যারা আছে অর্থাৎ গোল্ড জাপানিয়ান সিএসএফ এরা বুলি স্ট্যান্ডে থাকবে এবং যে কারেন্সিগুলো রিস্কি যেমন অস্ট্রেলিয়ান ডলার কানাডিয়ান ডলার নিউজিল্যান্ড ডলার এরা বিয়ের স্ট্যান্ডে থাকবে আচ্ছা আমি একটু পরে আবার ব্যাখ্যা করি আপাতত আপনারা এই ফিয়ার গ্রিড ইন্ডেক্সটা আমি আপনাদেরকে পরিচয় করে দিলাম এক দুই নম্বর আছেন যে এই এই সপ্তাহে মার্কেটের আসলে টপ কি কি নিউজ আছে যেটা মার্কেট মুভার হতে পারে সো আপনারা অ্যাজ ইউজার সবাই জানেন যে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসের কারণে গ্লোবাল ইকোনমি গ্লোবাল গ্রোথ যেটা স্লো ডাউন হয়ে যাচ্ছে 
আমরা জানি যদিও করোনা ভাইরাসটা মূলত চায়নাতে অ্যাটাক করছে কিন্তু এটা শুধু চায়নার মধ্যে না এটা ছড়াই পড়ছে সারা পৃথিবীতে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছে তো এই চায়নার ইকোনমির সাথে কিন্তু বিভিন্নভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ইকোনমি জড়িত থাকে জড়িত আছে যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যাক নোবেল করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার পরেই চায়নার অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বন্ধ ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হওয়ার কারণে ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাকশন বন্ধ এবং ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু বন্ধ সুতরাং তাদের অয়েল প্রয়োজন হচ্ছে না এই অয়েল প্রয়োজন না হওয়ার কারণে অয়েলের দাম কিন্তু ক্রমাগত কমতে আসে সুতরাং এই অয়েলের দামের সাথে আবার কানাডিয়ান ডলারটা সংশ্লিষ্ট অয়েলের দাম যখন ডিক্রিজ করবে কানাডিয়ান ডলারটা ডিক্রিজ করবে অয়েলের দাম ইনক্রিজ করলে কানাডা ডলার ইনক্রিজ করবে যে কারণে আপনারা দেখতেছেন যে কানাডিয়ান ডলারটা গত সপ্তাহ ফল করতেছে এবং হোপলি এই সপ্তাহ কানাডিয়ান ডলার এবং অয়েলকে ফল করবে সো এই নোবেল করোনা ভাইরাসটা এই সপ্তাহের জন্য আপনি অবশ্যই ওয়াশিং লিস্টে রাখবেন এবং এটার গতিপতি লক্ষ্য করবেন যদি এটা অবস্থা ইম্প হয় তাহলে মনে করতে হবে যে আস্তে আস্তে গ্লোবাল ইকোনমির অবস্থার একটু একটু উন্নত হবে দুই নাম যে নিউজটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে মনিটরিং পলিসি ঘোষণা করতেছে এবং সবাই দেখেন যে টাইটেনিং মনিটরিং পলিসি ঘোষণা করে লুজ মনিটরিং পলিসি ঘোষণা করে এটা একটা ইন্ডিকেশন হচ্ছে গ্লোবাল ইকোনমির স্লো ডাউন এই গ্লোবাল ইকোনমি যখন স্লো ডাউন হয় তখন আপনি কীভাবে ট্রেড করবেন আপনি বললেন যে আচ্ছা ভাই বুঝলাম গ্লোবাল ইকোনমিতে স্লো ডাউন হচ্ছে তোমার এটা ট্রেডের সাথে সম্পর্কে হ্যাঁ গ্লোবাল ইকোনমি যখন স্লো ডাউন হবে তখন মনে করতে হবে যে সেই ভ্যাভেন আমি এই যে সেই ভ্যাভেন লিখে রাখছি এখানে এখানে এই যে সেই ভ্যাভেন সেই ভ্যাভেন কার একটা জাপানিয়ান সুইস ব্যাঙ্ক এবং গোল্ড মূলত এদের ডিমান্ড বেড়ে যাবে তখন এরা বুলিস ট্রেন্ডে থাকবে আমি ডান পাশে আপনাদের বিভিন্ন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা রেটের স্ট্যাটিস্টিক্স রেখেছি আপনারা যদি লক্ষ্য করেন যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশের এই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলো কিন্তু তাদের রেট কাট করেছে এবং এখন তাদের রেট কার্ডটা সর্বনিম্ন অবস্থায় আছে তাদের তাদের রেটগুলো সর্বনিম্ন বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ান ডলার লক্ষ্য করেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নিউজিল্যান্ড ডলার পয়েন্ট সেভেন নিউজিল্যান্ড ডলার কত আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ছিল তো এই যে রেট কাট করে কখন যখন একটা দেশ ইকোনমি ফল করে ইকোনমির গ্রোথ কমে যায় জব মার্কেট শিং করে অর্থাৎ জব মার্কেটের জব তৈরি হয় না আনুলের রেট যখন বেড়ে যায় তখন ওই দেশের ইম্পলয়গুলো ওই দেশের ইকোনমিটা খারাপ করে যখন খারাপ করে তখনই তারা রেট কাট করতে বাধ্য হয় সুতরাং এখান থেকে বলছে যে গ্লোবাল ইকোনমি ফল করেছে আচ্ছা সেন্ট্রাল ব্যাংকের রেট ঘোষণা বা মনিটরিং পলিসি এটা একজন ফ্রুক্স ব্রোকারের জন্য ফ্রুক্স ট্রেডারের জন্য খুবই খুবই জরুরি একটা জিনিস এটা যদি না বোঝেন তাহলে আপনার জন্য সাংঘাতিক বিপদ আমি প্রয়োজনে একটা মনিটরিং পলিসি নিয়ে আমি একটা ভিডিও তৈরি করব তবে আপাতত যেটা লক্ষ্য রাখবেন যে বিভিন্ন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকের রেটগুলো যখন কমতে থাকে তখন স্বাভাবিক তাদের মনিটরিং পলিসি লুজিং হয় আর যখন মনিটরিং পলিসি লুজ হয় তখন ওই কারেন্সির জন্য সেটা খারাপ রুক জানলেই আপাতত হলো এবং যখন টাইটেনিং হবে বা হকিস হয় তখন ওই দেশের ইকোনমি গ্রুস্ট আপ করে অর্থাৎ কারেন্সির ডিমান্ডটা বাড়ে এটা এটা খুবই জরুরি একটা জিনিস কেউ কেউ এটাকে এক নাম্বার স্বাভাবিক অবস্থায় এটাকে এক নাম্বার প্যামিটার বা ব্যারোমিটার ধরে ট্রেডিং করে আচ্ছা এর সপ্তাহে যেটা আছে যে ইউএস জব রিপোর্ট ফ্রাইডেতে যেটা আসবে বিভিন্ন সার্ভে থেকে যেটা ফোরকাস্ট করা হয়েছে যে ইউএসের এনএপি যেটা এটা এটা ইনক্রিজ করবে অর্থাৎ ইউএসডির জন্য যেটা ভালো গত সপ্তাহে গত মাসে যেটা ছিল একশো পঁয়তাল্লিশ কে ছিল থাউজেন্ড সেটা এখন ওয়ান সিক্সটি ওয়ান কে অর্থাৎ এটা ইনক্রিজ করার একটা ফোরকাস্ট করেছে যেটা নাকি ইউএসডির জন্য ভালো অর্থাৎ এই ইনক্রিজ এই ফোরকাস্ট যদি সত্য হয় তাহলে ইউএসডি কিন্তু অবশ্যই বুলিস ট্রেন্ডে যাবে এরপর আছে ওয়েজ অর্থাৎ আওয়ারলি ইনকাম যেটা সেটাও দেখা গেছে যে টু থেকে এটা কিছুটা ইনক্রিজ করে থ্রি পারসেন্ট এটা এক্সপেক্টেড সুতরাং দুইটাও যদি ফোরকাস্ট অনুযায়ী হয় অবশ্যই ইউএসডির জন্য ভালো হবে এছাড়া মানডেতে এই আগামী সোমবারে যেটা আছে যেটা সাইস এম ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডেক্স এটাও এক্সপেক্ট করা হচ্ছে যে কিছুটা আপটিক করবে অর্থাৎ কিছুটা বাড়বে এই সবগুলি ফোরকাস্ট অনুযায়ী যদি কাজ করে তাহলে এটা ইউএসডির জন্য ভালো হবে অর্থাৎ ইউএসডি ব্রুথ ট্রেন্ডে যাবে এটা আসেন আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ অস্ট্রেলিয়া টুইসডেতে তাদের রেট কার্ড করবে কি করবে না তো অলরেডি আপনারা জানেন যে অস্ট্রেলিয়া একটা দাবানো ছড়িয়ে পড়ছিল সে কারণে অস্ট্রেলিয়ার ইকোনমির উপর ব্যাপক নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি হয়েছে তাছাড়া করোনা ভাইরাস যেহেতু যদিও চায়না অ্যাটাক করছে কিন্তু আপনারা হয়তো অবগত আছেন এটা যে অস্ট্রেলিয়ান ডলারকে বলা হয় চাইনিজ প্রোকজি অর্থাৎ চাইনির ইকোনমি যখন খারাপ করে তখন অস্ট্রেলিয়ান ডলার সেটা একটা প্রভাব পড়ে
তো এখন করোনা ভাইরাসের কারণে চায়নার ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনেকটা অনেকটা ক্লোজ প্রোডাকশনে তারা যাচ্ছে না তাদের তাদের লোকজন ঘরকে বের হচ্ছে না সুতরাং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে যেতে পারছে না যে কারণে চায়না কিন্তু ইম্পোর্ট করছে না অস্ট্রেলিয়া থেকে তো সেটা অস্ট্রেলিয়ার ইকোনমি পর একটা খারাপ প্রভাব পড়ছে এবং এই টুয়েস্টির যে মনিটরিং পলিসিটা অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডিসিশনে হোপফুলি যে টোয়েন্টি ফাইভ বেসিক রেট কাট করবে যেটা অস্ট্রেলিয়ান ইকোনমির জন্য খারাপ হবে অস্ট্রেলিয়ান ডলারের জন্য খারাপ হবে যদি রেট কাট নাও করে যদি হোল্ড করে তাহলে ডিস আউট লুকিং থাকবে অর্থাৎ ডোবিস সাউন্ড থাকবে অর্থাৎ রেড কার্ডটা ইমিনি ইমিনিয়েন্ট এটা বোঝা যাবে যে কিছুদিনের মধ্যে রেড কার্ড করবে হয়তো পরবর্তী মনিটরিং পলিসি যখন ঘোষণা করবে তখন যদিও আমরা গত কিছুদিন দেখেছি যে অস্ট্রেলিয়ান লাস্ট যে আনএমপ্লয় রেট ছিল সেটা কিন্তু স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল অর্থাৎ লেবার মার্কেট খুব ভালো করতেছিল বেকারত্ব কমে গেছিল তারও এই রিসেন্ট ঘটনার প্রবাহগুলো অস্ট্রেলিয়ান ডলারের জন্য অবশ্যই নেগেটিভ এবং এটা অস্ট্রেলিয়ান ডলারকে বিয়ের স্ট্রেন্ডে রাখবে এই হচ্ছে আগামী সপ্তাহের জন্য আমার দৃষ্টিতে দেখা বড় বড় যেই নিউজগুলি এবার আমরা আসি যে বিভিন্ন কারেন্সির একটার সাথে যে একটা সম্পর্ক এবং বিভিন্ন কারণে এই কারেন্সিগুলো আগামী ডমিনেটিং যে কারেন্সিগুলো সেটা কেমন থাকতে পারে তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমি বলেছি যে করোনা ভাইরাসের কারণে এই ফিয়ারের কারণে সেই ভ্যাবেন বলে পরিচিত জাপানিয়ান সিএসএফ গোল্ড এটা বুলিশ ট্রেন্ডে থাকবে এটা মোটামুটি এখনও গত সপ্তাহে আপনারা দেখেছেন বুলিশ ট্রেন্ডে ছিল এবং আগামীতে করোনা ভাইরাসের ইম্প্যাক্ট যতদিন থাকবে এটা বুলিশ ট্রেন্ডে থাকবে বলে আমার ধারণা এছাড়া সিলভারকে অনেক সময় কমিউনিটি সেই ভ্যাবেন বলা হয় যদিও এটার একটা মেটালিক ভ্যালু আছে কখনো কখনো সে অ্যাজ এ ইউজের একটা ধাতু হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ একটা মেটাল প্রয়োজন হলে তো যখন ডিমান্ড বাড়ে তখন তার দাম বাড়ে তখন ডিমান্ড কমে তখন দাম কমে কিন্তু আপনারা জানেন রূপা সিলভার হচ্ছে রূপা যার একটা গোল্ডের মতো তার একটা ফিজিক্যাল একটা ভ্যালু আছে যেটা গ্লোবাল ক্রাইসিসের সময় তার দাম বেড়ে যায় স্বাভাবিক মানুষ এটাকে সেই ভ্যাবেন বা সেই ব্যাসেট হিসাবে ধরে নেয় অর্থাৎ এটার ভ্যালু কখনো কমবে না এটা ধরে নেয় সুতরাং এদিকে ধারে হয় এরপরে আছেন চাইনিজ ইয়েন অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং নিউজিল্যান্ড ডলার যেহেতু করোনা ভাইরাস মূলত চায়না ক্যাক করছে এবং অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড ডলারকে বলা হয় চায়নার প্রক্সি সুতরাং এটা খারাপ করলে এই খারাপ করবে এটা মোটামুটি বলে দেওয়া যায় তবে এই ব্যাপারে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে আপনারা যদি দেখেন যে এখানে আমি হ্যাঁ ইনভেস্টিং ডট কম সরি নিউজটা এখন আসলো না আপনারা যদি দেখেন যে চাইনিজ গভর্নমেন্ট কিন্তু তাদের এই যে চন্দ্রবোসের শেষে তাদের এই আগামীকালই যখন মার্কেট ওপেন হবে তখন তারা ব্যাপক কিছু প্যাকেজ ঘোষণা করার চেষ্টা করতেছে যাতে করে তাদের এই ইকোনমিকে স্বাভাবিক অবস্থা ধরে রাখতে পারে কিন্তু গ্লোবাল অ্যানালিস্টরা সবাই মোটামুটি বলতেছে যে সেটা যথেষ্ট হবে না এটা মোটামুটি বিয়ের স্ট্যান্ডেই থাকবে এরপরে আমরা আসি অয়েল এবং ক্যানাডিয়ান ডলার অয়েল এবং ক্যানাডিয়ান ডলারের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে একই যেহেতু চাইনি চায়নার যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিগুলো ক্লোজ অনেকটা সুতরাং অয়েলের যেহেতু চায়না একটা বিশাল অয়েল ইম্পিং কান্ট্রি তারা যেহেতু প্রোডাকশন করতেছে সুতরাং তারা অয়েলকে ইম্পোর্ট করতেছে না যেহেতু তাদের ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ সুতরাং অয়েলের ডিমান্ড কমে গেছে তাছাড়াও অয়েলের গ্লোবাল উৎপাদন যথেষ্ট বেশি মানে সারপ্লাস আছে কেটে সুতরাং অয়েলের ফল করবে অয়েল ফল করার কারণে কানাডিয়ান ডলার ফল করবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত এবং দেখেছেন মার্কেটে কিন্তু সেটাই হচ্ছে আমি আপনাদেরকে নিচে একটা চার্ট দেখি একটু পরেই যেটা আপনি এই আমার এই অ্যানালাইসিস যেটা সেটা সে সত্য সেটা এটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে আচ্ছা এরপরে ইউরো এবং জিবিপি আপনারা দেখেছেন গত সপ্তাহে ইউরো এবং জিবিপি কিছুটা রাইস করছে বিশেষ করে জিবিপি অলমোস্ট সব কারেন্সির অ্যাগেনস্টেই রাইস করছে এটা বুলি স্ট্যান্ডে আছে কিন্তু উইথ কশান অর্থাৎ যে কোনো সময় এটা বিয়ারি স্ট্যান্ডে যেতে পারে সুতরাং এটাকে আপনাকে আমি নিশ্চয়ত দিতে পারবো না বাকি এই মুহূর্তে এটা আসলে অনেকটা বুলি স্ট্যান্ডে আসে তাই আমি এটাকে বুলি স্ট্যান্ডেই রাখলাম ইউরোর ক্ষেত্রে বুলিশ স্ট্যান্ডে যাওয়ার কারণ হচ্ছে গত সপ্তাহে তার কিছু নিউজ ভালো আসছিল এই কারণে বুলিশ স্ট্যান্ডে গেছে যে কোনো সময় বিয়ার স্ট্যান্ডে চলে যেতে পারে কারণ ওভারঅল ইউরোর ইকোনমির অবস্থা খুব একটা ভালো না এটা পৃথিবীর বড় বড় অ্যানালিস্টে সে কথা হচ্ছেন ইউএসডি বর্তমানে মিক্স স্ট্যান্ডে আছে কিন্তু যে কোনো সময় বুলিশের দিকে চলে যাবে যে কোনো সময় সে বুলিশ হবে এটা মোটামুটি সার্টেন কারণ আগামী সপ্তাহটা ইউএসডির জন্য ভালো হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি যেহেতু এপি আওয়ার্লি ইনকাম এবং আইস সবগুলোই ভালো হওয়া সার্ভে রিপোর্টগুলো ভালো হবে এটা আশা করতেছে এবার দেখেন যে আমাদের গত সপ্তাহ যখন শেষ হলো মার্কেটের সর্বশেষ তখন মার্কেটের অবস্থাটা কেমন ছিল তখন আপনারা দেখেন মার্কেটের অবস্থাটা অ্যাজ ইউজ যেটা ছিল যে সেই ভ্যাবেন অর্থাৎ সিএসিপি এবং জাপানিয়ান এরা অবশ্যই পজিটিভ ট্রেন্ডে ছিল আলো করতেছেন জিবিপি ভালো করছিল কারণ
as usual I'm pushing the shop to use the mix silo even a mix silo kit a bullish trend is a bit a motor to buzzer say it's a Canadian oil fall could still come to oil is a visit to Canadian oil is a good high Canadian or dollar cool I see commodity currency or that oil it down but I shot the shot a Canadian dollar down by oil it down comes at the Canadian dollar down come come to Canada to say at all exporting country should run oil and I'm just to come say group on market issue the Canada dollar the moon come with the comments that say are Australian New Zealand to have a poor way current with Chinese economy car put this a Chinese key China key corona where is it a course it will have poor poor Australian New Zealand report for say even after a decade in the got a shop they almost so cool currency against your screen among New Zealand for course a it's a little more empty अपना दर कारेंसी क्या शायद इसे कारेंसी शंपर को एक बार आमी एक टा इंडिविजुअल कारेंसी शंपर का अपना दर किसी एनालिसिस दे मो एवं शेटर किसी कारण खूब फंक्शन करते तुरुध धर्मो एक नंबर आमी देशी जे चाइनीस युवान जिता इटा नेगेटिव प्रिंट थक बी बिकॉज़ ऑफ़ कोरोना भारी सिवांग तादर इंडस्ट्री गुलर कोस एवं प्रोडक्शन गुलर फॉल कोर्स है इरपर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नेगेटिव प्रिंट थक बी बिकॉज़ आशा करो होच्छ जे नेक्स्ट मंडे ते तादर मॉनिटरिंग पुलिसी कोशना करो हबे शिकन रेट कट करो हबे अथवा ह एक बार ऐसे न्यूज़ डी यूज़ डी तो ऑप्टिमिस्टिक था कि पॉजिटिव था आम लोग धोरी नहीं थे पर चीज़ कारण धोरी नहीं चीज़ बिकॉज़ पीएमआई बंगे ने पी भालो कर रखा था बट जो दी पीएमआई बंगे ने पी फॉल करे शेख इतनी तो यूज़ डी किंतु बीएल स्ट्रेच चले जाएंगे शुद्र रंग ये ऑप्टिमिस्टिक बैंक ऑफ लंडन की तो रेट काट करे नहीं, रेट के होल्ड करते हैं। एवं अपने जाने जब एक्सिट जब प्राइमरी फेस अथवा तो एक्टिविश दिसंबर थे के रेट कार्ड जो हुए थे, जो दियो फाइनल कार्ड जो करी हुआ भी होते हैं, एंड ऑफ दिस 2020 अथवा तो एक्टिविश दिसंबर यूरो यूरो और किसी न्यूज़ भला कारण है यूरो भालू करें चलो किंतु इडाम लिखे जी प्रेजिमिस्टिक और था आशा बादी बाकी कौशल शतर को चाहते बिकॉज़ ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक इन तो भालू ना यूरोपीन शुत्रण इटा कितु फॉल करो संभव नहीं बिशी बाकी इम होते इटा बुलिस ट्रेंड आ एक बार चलो कनाडियन डॉलर बीएस ट्रेंड सिलो ए बंग बीएस ट्रेंड थका संभव नहीं बेशी जो तो कुना परसों तो अपने कोरोना भाइरस से भालो कुनो न्यूज़ आ शोध था वाल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेठा विश्व शास्त्र शास्त्र जो दी कोरोना भाइरस के फियर कंडीशन थे के शावा भी कंडीशन है नानी जाए जातो दिन तो दिन ए ट्रेन टर्थ भी इटा मोटा मुटी बुझा जाता है ताछरा आगे मैं अप्रैल है तो बैंक ऑफ कनाडा तादेव रेट कट करते बने रेट कट जो दिन आओ करें तो नेक्स्ट मॉनिटरिंग पुलिस से तादेव डोबिस थक बन जेतु डोबिस आओ लुक तो थक बन शुद्ध रंग ओवरऑल बोला जाता है कनाडियन डॉलर की छुट्टा प्रेशर थक बे बंगे अच्छा ऑयल आठ नाम ऑयल के बोला है जो ग्लोबल इकोनॉमी की ओर डेमिटेड कारण ऑयल जो कौन राइस करे तो हम देखे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी भालू करे कारण होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी जो कौन भालू करे तो खुदा जो इंडस्ट्री गुलाब प्रोडक्शन है जाए प्रोडक्शन है कारण है तादर ऑयल डिमांड बारे शुत्र सप्लाई को में किसी लोग जेकरों ने पोचू डाम बेरे किसी लोग शरीर तो ग्लोबल इकोनॉमी में भालो अबुस्ता के रिप्रेजेंट करेना आशुतरंग एनालिसिस गुलाम में तो बुस्त हो बे एक बार आशन गोल्ड खूब शाबाबी गोल्ड बोला है नंबर वन सही है बे एक बार जेतु फियर कंडीशन आसे पीठी बिरेट्टा कोरोना भेरे से कारण है शुत्र रंग इसे भी है बन हिस्से में गोल्ड डिमांड इटा इटा थक बे कि तो गोल्ड एक बार कि तो टक किटकल डीजी होने आसे अपने जरा गोल्ड ट्रेड करें कुछ शातर को तो शाते कारण होने चाहिए कोरोना भेरे से फिटर जो दिच्छोले जाए तो ले गोल्ड रेटा शार्पली फॉल करा संभव होना जिकने एक्शोपी फॉल करा टा संभव होना आसे शुत्रंग गोल्ड ट्रेड करते होले खूबी शातर को चाहे ट्रेड करते हो अबे शंभव होता है खून एक्शोत्यानो बुद्धि आ शोलो शोत्यानो बुद्धि आ पन्नो शोत्यानो बुद्धि आसे इटा जिकुनो शम्स शोटास करते बारे कितो आबर जिकुनो शम्स शोलो शोत्य के फॉल करे एके बारे इटा पन्नो शोत्य चोले आस्ते बारे सो बी केयरफुल it is a safe currency and it is a safe currency. If the global economy is in a fair condition, it is a safe currency. It is a safe currency in Japan. It is a safe currency in Japan. It is a safe currency in the global economy. It is a safe currency in the global economy. It is a safe currency in next week. Japanese gold is a safe currency. 
অয়েল বিয়ারিশ মোডে থাকবে ক্যানাডিয়ান ডলার বিয়ারিশ মোডে থাকবে এটা বলা যায় ইউরো এবং জিবিপি এটা একটু সতর্কতার সাথে আপনাদের ট্রেড করতে হবে বর্তমানে বুলিশ মোডে আছে আমার অ্যানালিসিস যেটা বলে জিবিপিটা আরও দুই দিন বুলিশ মোডে থাকবে বিকে ইউরোটা বলা যাচ্ছে না ইউএসডি মিক্স আছে এখন এটা আসলে নিউট্রাল থেকে পজিটিভে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি অস্ট্রেলিয়ান ডলার অবশ্যই নেগেটিভ আছে নেগেটিভ থাকবে অস্ট্রেলিয়ান ডলারের সাথে সাথে নিউজিল্যান্ড ডলারও নেগেটিভ থাকবে আর চাইস তো অবশ্যই নেগেটিভ থাকবে এই ছিল মোটামুটি আজকের নেক্সট সপ্তাহের জন্য মার্কেটের ফান্ডামেন্টাল আউটলুক আর ভিডিওটা বড় হচ্ছে না হলে আমি আপনাদেরকে সেন্টিমেন্ট সম্পর্কেও কিছু তথ্য দিতাম হাওয়ার যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন যাতে করে আপনাদের জন্য আরও আমি আমার গবেষণা ধর্মীয় ফলাফলগুলো আপনাদের সামনে স্থাপন করতে পারি ধন্যবাদ ভালো